ഹലോ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഇത് തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിമോഗ്രഫിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിമോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമോഗ്രഫിയുടെ ബേസ് ഡിമോഗ്രഫിയുടെ ഒറിജിനുള്ള കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിമോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമോഗ്രഫി ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പിലൂടെ ഞാൻ മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ തിയറി ഓഫ് ഡിമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമോഗ്രഫിക് ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് റോബർട്ട് മാത്യൂസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ബുക്കായിട്ടുള്ള ദി എസ് എ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് മാത്യൂസ് തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹി ആർക്യൂസ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ടെൻഡ് ടു ഗ്രോ അറ്റ് എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ദാൻ ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി മീൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലി ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ക്ലോത്തിങ് ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ വേഗത്തിലാണ് ജനസംഖ്യ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എത്രയോ മടങ്ങ് വേഗത്തിലാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് സോ ദി പീപ്പിൾ ആർ കണ്ടം ടു ലൈവ് ഇൻ പോവർട്ടി ജനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തുടരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് മാത്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയുടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദഗതി അതായത് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ആൾവേസ് ബി ഔട്ട് ടേക്കൺ ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ കാർഷിക ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനെ എപ്പോഴും മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പട്ടിണിയിലാകേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാദഗതി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹിസ് തിയറി ഈസ് പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ് പെസിമിസ്റ്റിക് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഹിസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൈവ്സ് ഇൻ പോവർട്ടി ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ലാത്തതാണ് മനുഷ്യൻ ദരി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കടന്ന് നശിച്ചു പോകും ഈ രീതിയിൽ പോകാൽ പോയാൽ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വെക്കുന്ന വാദഗതി അതുകൊണ്ടാണ് പെസിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താകുന്നു പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിന് കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവ പോപ്പുലേഷനും ഫുഡ് സബ്സിസ്റ്റൻസും വർദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് റൈസസ് ഓർ റൈസിങ് ഇൻ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ജിയോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഡബിളിങ് ഡബിളിങ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഒരു രണ്ട് വീതം ഇങ്ങനെ ഡബിളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റേത് മടങ്ങുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദാരിദ്ര്യം വന്ന് നമ്മൾ നശിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് മുന്നോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാദഗതി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം
ചെക്കുകൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ടു വെയ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ചെക്ക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചെക്ക് ഈ രണ്ട് ചെക്കുകളാണ് അതായത് മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ്പോണിംഗ് മാരേജ് പ്രാക്ടീസിംഗ് സെക്ഷൽ അബ്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ സെലിബസി അതായത് മനുഷ്യൻ സ്വമേധയാ ജനനം നിയന്ത്രിക്കുക ഉള്ള മാർഗങ്ങളാണ് വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കുക സെലിബസി ബ്രഹ്മചാരി വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുക ലെറ്റ് മാരേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രിവെന്റീവ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിവെന്റീവ് ചെക്ക് മറ്റൊന്ന് പോസിറ്റീവ് ചെക്ക് ആണ് സ്വാഭാവികമായ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയാം സ്വാഭാവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ടു കൺട്രോൾ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് നേച്ചർ ഡീലിംഗ് ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രകൃതി തന്നെ ഭക്ഷണവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് തുല്യതയില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങാണ്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പോസിറ്റീവ് ചെക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളർ രണ്ട് ചെക്കുകൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു പ്രിവെൻറ്റീവ് ചെക്ക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചെക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെക്കിലൂടെ ഈ തടയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോസ്പിരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കം പക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തം എന്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇത് ഈ തിയറി മാത്യൂഷൻ തിയറി ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകർ അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിറ്റിക്സ് വിമർശകർ ഇതിനെ വിമർശിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാത്യൂഷൻ തിയറിക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞത് ദിസ് തിയറി വാസ് പ്രൂവ്ഡ് റോങ് ബൈ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ ശരിക്കും ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാടകീയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശ രീതിയിലല്ല പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ബർത്ത് റൈറ്റ്സ് ഹാഡ് ഡിക്ലൈൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജോമെട്രിക് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു കുറഞ്ഞു വന്നു അതായത് ജനന നിരക്ക് ക്രമാതീതമായി കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നു കുറഞ്ഞു വന്നു ജന കൂടുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അവിടെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാകുള്ളൂ മറ്റു നെപ്പിഡമിക്സ് ഡിസീസസ് വർ ബീങ് കൺട്രോൾഡ് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ ടെക്നോളജിയും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടുത്തം അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എപ്പിഡമിക്സ് ഡിസീസസ് വർ ബീങ് കൺട്രോൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായപ്പെട്ടുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോത്ത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ടു റൈസ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദി റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ജീവിത നിലവാരവും ഭക്ഷ്യോത്പാദനവും രണ്ടും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിച്ചു ഭക്ഷ്യോത്പാദനം വർദ്ധിച്ചു രോഗങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ജനനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രമാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം പരാജയമാണ് അത് റോങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല മത്യൂസ് വാസ് ക്രിറ്റിസൈസ് ബൈ ദി ലിബറൽ ആൻഡ് മാർക്സിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ലിബറൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും മാത്യൂസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫോർ അസേർട്ടിങ് ദാറ്റ് പോവർട്ടി വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അദ്ദേഹം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിമർശിച്ചത് അവരുടെ വിമർശനം അതായത് ക്രിറ്റിക് ദേ ക്രിറ്റിക് ആർക്യൂഡ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് പോവർട്ടി ആൻഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ വർക്ക് കോസ്ഡ് ബൈ ദി അണീക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്
അങ്ങനെ അനീതി നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് ഒരു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ സുഭിക്ഷതയിൽ ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അസമത്വമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയാണ് കാരണമെന്നാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വാദമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാത്യൂഷൻ തീറിയുടെ പിന്നെ ആകെ തുകയിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ പബ്ലിക് എക്സാമിനും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സമകാലി കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്യൂഷൻ തിയറിയുടെ പ്രാധാന്യം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തിയറി എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് മാത്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് എത്രമാത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാത്യൂഷൻ തിയറി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇത്രയാണ് മാത്യൂഷൻ തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോട്ട്സുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കും അതായത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടും ഈ പാർട്ടും ഒന്നിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ ആൻഡ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് മോഡേൺ സെൻസസ് ഓഫ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സെൻസസ് നടന്നത് എവിടെ എപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഏത് വർഷമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടെൻ ഇയർ റെഗുലർ സെൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ആഡ് എന്നായിരുന്നു ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് വർഷ അല്ലെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻസസുകൾ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് കഴിഞ്ഞു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് ദി മാത്യൂഷൻ തിയറി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് റാദർ ഡാഷ് മാത്യൂഷൻ തിയറിയുടെ സ്വഭാവം അതെന്താണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ പെസമിസ്റ്റിക് ആണോ ഓപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിലേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ഡിമോഗ്രഫി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡിമോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എടുത്തതാണ് ഫോർമൽ ഡിമോഗ്രഫിയും സോഷ്യൽ ഡിമോഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വട്ട് ആർ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡിമോഗ്രഫി ഡിമോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്തൊക്കെയാണ് വട്ട് ആർ ദി ടു പ്രോസസ് ഓഫ് എമർജൻസ് ഓഫ് ഡിമോഗ്രഫി ഡിമോഗ്രഫി ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ച രണ്ട് പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്സ് അതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാത്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് വളർച്ച നിരക്കിന്റെ രണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ അരിതമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് വളരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെക്കുകൾ പോസിറ്റീവ് ചെക്ക് തുടങ്ങി ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് മറ്റുള്ള നോട്ട്സുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക പിന്നീട് നമുക്കത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഓക്കെ താങ്ക് യു